Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel. Biology in Seconds Today we will discuss the comparison between the blood vessels. Let's start. First we are going to discuss the comparison of the blood vessels. So that is the uh, second component of the cardiovascular system or human circulatory system or uh, blood vessels uh, their role is to transport the fluid the circulatory fluid which is called as blood to the various parts of the body from heart to the body and from body to the heart so th that is their function and during that very uh, transport the materials are exchanged clear so here we, we are going to discuss the comparative relationship between these blood vessels so we have three different kind of blood vessels in uh, general so the arteries veins and the capillaries so these three major blood vessels hain jo ke hamari body ke andar maujood hoti hain to dear students chalte hain inke characteristic features ki taraf aur unko comparison ki madad se uh, anti trust point of view se samajhne ki koshish karte hain so first of all the first feature is the direction of blood flow या इसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं इन ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स के लिए एक क्राइटेरिया है कि वो ब्लड कहाँ लेकर जाती हैं तो हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट से अवे ब्लड लेकर जाए टुवर्ड्स द ऑर्गन्स सो दैट इज एन आर्टरी और हर वो ब्लड वेसल जो ऑर्गन से ब्लड या टिश्यू से ब्लड कलेक्ट करके और हार्ट की तरफ लेकर के आए दैट इज नोन एज वेन और इन दोनों को आपस में जो लिंक करती हैं they are known as the capillaries so arteries they carry blood away from heart clear to the away from heart means to the tissues or veins they carry blood towards heart jo dil ki taraf le kar ke aaye tissues se organ se blood ko collect karke aur heart ki taraf le kar ke aaye matlab heart mein le kar ke aaye so they are called as the veins and the capillaries the this link arteries with veins clear now the second feature that is the type of the blood they carry usually so the type of blood they carry usually is in the arteries they carry oxygenated blood but there is one exception aapko yaad hai humne heart mein padha tha theek hai except except the pulmonary artery clear because the pulmonary artery it carries deoxygenated blood to lungs for for the purpose of oxygenation clear lekin in general hum dekhe so to jo arteries hoti hain unme oxygenated blood hota hai aur oxygenated blood aise blood ko kehte hain jisme oxygen ki concentration zyada ho aur carbon dioxide ki concentration kam ho clear as far as the veins are concerned so they carry deoxygenated blood they carry deoxygenated blood aur yahan par bhi exception hai so you know duniya mein kahin bhi chale jaye exceptions are there except the pulmonary veins 
that carry oxygenated blood to heart. Clear? और हार्ट में कहां पर लेकर आती हैं जी डी स्टूडेंट कहां पर लेकर आएंगी सो दे कैरी द ऑक्सीजन ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड कपिलर इज दे हैव गॉट मिक्स ब्लड दे हैव ऑक्सीजनेटेड प्लस डी ऑक्सीजनेटेड एस दे कनेक्ट दिस बोथ ब्लड वेसल्स चूंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रही होती हैं इस वजह से यानी के अंदर दोनों तरह का ब्लड होगा डी ऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नाउ द थर्ड थिंग द स्ट्रक्चर व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स द आर्टरीज एंड वेन्स दे आर कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स वाइल द कैपिलरीज दे हैव ओनली सिंगल लेयर दे आर ओनली वन सेल थिक so in arteries there is the outer most layer that is tunica adventia then there is tunica media and the innermost is tunica intima clear aur yahi teen layers maujood hain veins ke andar bhi but there are differences so what are the differences the tunica adventi adventia which is the outer layer it is the outer layer tunica media it is the middle layer and tunica intima it is the innermost layer so the tunica adventia it consists of in the arteries it consists of white fibrous connective tissue clear while the tunica media it consists of one to two one to two layers of circular smooth muscles plus elastic fibers Clear? and as far as the tunica intima or the innermost layer is concerned it consists of endothelium endothelium which is made up of squamous epithelium clear so that is the detail about the uh, the layers of the arteries so tunic tunic basically word hota hai layer ke liye adventia the outermost layer clear so tunica adventia tunica media and tunica intima outer layer middle layer and the inner layer so how this uh, the arteries they vary in structure as compared to the uh, veins so they also have the same layers 
थ्री लेयर्स ट्यूनिका एडवेंशिया विच इज द आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंस इज यहां पर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है यहां पर जो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है इन द ट्यूनिका एडवेंशिया वाइल इन केस ऑफ ट्यूनिका मीडिया द मिडल लेयर ऑफ द वेन्स इट हैव स्मूथ सर्कुलर muscles plus they have few elastic fibers plus few collagen fibers as well collagen fibers as well clear but most prominently the most prominent thing is the uh, smooth circular muscles and a few elastic layers so if we compare the tunica media so yahan par circular muscles ki layers to usi tarah se hi hai ek se do ek se do lekin yahan par jo elastic layers ki elastic fibers ki baat kare so they are more present in the uh, tunica media of the arteries well वाइल इन द वेन्स दे आर फ्यू इलास्टिक फाइबर्स उसकी रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि जो आर्टरीज हैं दे हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ ब्लड प्रेशर तो इसलिए उनको एक्सपैंड करना पड़ता है इसलिए ताकि वो फट ना जाए जबकि वेन्स के अंदर कंपेरेटिवली इनके अंदर इतना इतना हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता सो दैट इज द रीजन अल्लाह तला ने इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी कम रखे रखे हैं लेकिन कम ठीक है एंड द थर्ड लेयर द इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटीमा so it consists of endothelium clear and as far as the capillaries are concerned so they have only one cell thick so they are only one layer of endothelial cells clear so that is the difference between them now the elasticity if we talk about the elasticity yahi se dekh le jahan par elastic fibers zyada hai theek hai so over here the elastic they are more elastic comparatively they are more elastic while the veins they are less elastic hai to sahi लेकिन आर्टरी से कम है लेस इलास्टिक और उसकी रीजन आई हैव टोल्ड यू बिकॉज द आर्टरीज दे हैव टू फेस द मच एंड हाई ब्लड प्रेशर और अगर ये इनके अंदर इलास्टिसिटी ना हो तो दे विल रपच्चर क्लियर एंड मे ले टू वेरियस डिसऑर्डर्स एंड इवन डेथ इफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन दे गॉट हैमरेज और दे रपच्चर and as far as the capillaries are concerned so they are inelastic matlab ke inme kisi kisam ki koi elasticity nahi hoti hai inke andar to sirf ek layer hai no elastic fibers are there now if we talk about the pulse so pulse ko hum define kar chuke hain a wave of a rhythmic wave of contraction and expansion expansion and contraction in that is felt only in the arteries is called as pulse तो जब भी हम पल्स यानी नब्स चेक करते हैं तो वो आर्टीरियल होती है आर्टीरियल पल्स क्योंकि हार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड किसको पंप कर रहा है उसमें आर्टरीज के अंदर सो दैट इज द रीजन हमें ब्लड प्रेशर भी और जो पल्स है वो हमेशा यहीं पर मिलती है इन द आर्टरीज ठीक सो द पल्स इन द आर्टरीज दे हैव दे हैव 
definite pulse. Clear? While the whales, they do not have any pulse. आप देखें हमारी वेन्स ये बाहर नजर आ रही होती हैं दे आर ऑन द सर्फेस लेकिन यहां पर हाथ लगा के कभी भी आप यहां पर इसको पल्स को फील नहीं करेंगे क्लियर सो बिकॉज दीज आर द वेन्स दे हैव गॉट मच लोअर प्रेशर एज कम्पेयर टू द आर्टरीज एंड एज एज फार एज द कपिलर्स आर कंसर्न सो दे डू नॉट ऑल्सो दे डोंट हैव एनी पल्स एज वेल Now, if you talk about the valves, so valves generally, generally no valves in the arteries, क्योंकि ये heart से नीचे की तरफ लेकर जा रही है blood को, ठीक है? तो नीचे की direction में जब blood जाना है, so इसमें खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस तो नहीं आएगा, ठीक है? वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो earth की जो gravity है, वो नीचे की तरफ ही लेकर जा रही है ना, तो वापस नहीं आएगा. So no valves usually. But there is exception. Except, exception कहाँ पर है? तो exception heart में ही है. Except the pulmonary artery or the pulmonary trunk or the pulmonary trunk. pulmonary trunk and aorta so pulmonary trunk kyunki ye aage ja ke divide ho raha hai arteries mein so uh, iski base ke upar maujood hai aur dusra aorta ki base ke upar maujood hai aur yaad rakhna location kahan par hai at their base clear or uh, if we talk about the veins they have semi lunar valves kyunki veins niche se blood ko upar lekar aa rahi hain to taaki back flow na ho jaye pooling na ho jaye blood ki in, into the various tissues to isliye allah taala ne inke andar valves rakhe taaki wo blood ko jab upar aaye to phir wapas na ja sake ab isse upar hi jaye niche na jaye while the capillaries they do not have हाँ इनके अंदर एक और फीचर है दे हैव गॉट प्री कैपिलरी स्पिंटर्स इंस्टेड दे हैव गॉट प्री कैपिलरी स्पिंटर्स स्पिंटर्स मौजूद है कैपिलरी से पहले सो जो ये रेगुलेट करेंगे इनके अंदर ब्लड फ्लो को नो इफ यू टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर इट इज हाइएस्ट They have got high blood pressure, while the veins they have comparatively low blood pressure. Arteries में blood pressure high इसलिए क्योंकि यहाँ से directly heart जो है वो इन arteries के अंदर blood को जो है वो वो पंप कर रहा है तो इस वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होगा और यहाँ पर चूंकि यहाँ से आर्टरीज डिवाइड करके बनाती हैं आर्टीरियोल्स आर्टीरियोल से क्या बनती है फिर कैपिलोरीज सो कैपिलोरीज दे हैव गॉट फॉलोइंग ब्लड प्रेशर और कैपिलोरीज दे रीच ज्वाइंट टू फॉर्म विनियोल्स एंड विनियोल्स दे रीच ज्वाइंट टू फॉर्म द वेन्स तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कैपिलरी से वेन्योल्स बनेंगी तो प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा और वेन्स वेन्योल्स जब वेन्स बनाएंगी तो उनके अंदर फिर ब्लड प्रेशर बिल्टअप हो चुका होगा बट इट इज नॉट एज मच हाई और लाइक द प्रेशर इन द आर्टरीज नो इफ यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ ब्लड फ्लो सो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इट इज रैपिड बहुत तेज होता है एंड फोर to 500 millimeters per sec per second और यहां पर जो रेप ब्लड फ्लो है 
it increases. from it increases from smaller to larger veins but as far as the capillaries are concerned so they have less than less than 1 millimeter per second. यहां पर इतना कम क्यों है वहां पर देखें जो एवडा से जब वो ब्लड निकला है चार से 500 सौ मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से काफी तेज बहुत तेज यानी कि ये हाई स्पीड है और लेकिन यहां पर 1 मिलीमीटर क्यों कैपिलरीज में क्यों तो डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी लॉजिकल कैपिलरीज में होना है मेटीरियल्स का एक्सचेंज तो अगर वहां से भी तेजी से ब्लड निकल गया तो एक्सचेंज का तो टाइम ही नहीं मिलेगा इसलिए जैसे 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 आर्टरीज जैसे जैसे ग्रेजुअली जो नीचे जी की तरफ जाएंगी तो ब्लड जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा आर्टरीज में और कम हो जाएगा फिर कैपिलरीज के अंदर इट विल बी अबाउट लेस देन और वन मिलीमीटर पर सेकेंड ताकि आराम आराम से ब्लड जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज हो सकेंगी गैसे गैसेस एक्सचेंज हो सकेगा न्यूट्रियट्स एक्सचेंज हो सकेंगे वेस्ट जो है वो एक्सचेंज हो सकेंगे क्लियर सो दैट इज़ द रीज़न Now, if we talk about the exchange of materials, so at this level of the arteries, there is no exchange. यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई exchange नहीं होता. No exchange at all. Or veins, no exchange. यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई exchange नहीं होता. Exchange at all. No exchange. While the exchange only takes place at the capillary level. only at capillary levels exchange takes place clear wo gaseous exchange bhi ho sakta hai wo nutrients ka exchange bhi ho sakta hai wo jo hai ves unka bhi exchange ho sakta hai Now, if you talk about the bore and the thickness, तो bore का मतलब कि उसका सुराख लुमन ये bore कितना है So, the arteries they have small, they have smaller bore. इनका bore छोटा होता है Lumen and thick walls and thick walls. While The veins they have larger pore and thick walls. Larger pore and thin walls. While the capillaries they also have. larger bore and only one cell thick one cell thick to isko one cell thick isliye banaya gaya taaki aasani se jo hai wo exchange ho sake sab cheezon ka to arteries they have smaller comparative yahan par hum comparison ki baat kare as per their volume theek hai unke total volume ke aitbar se आर्टरीज का जो पोर है वो छोटा होता है और इनकी जो वॉल्स हैं दे आर थिक और वेन्स उनके वॉल्यूम के अतबार से देखें तो उनका बोर लार्जर होता है ठीक है इनका स्मॉलर इनका लार्जर और इनकी वॉल्स होती हैं थिन और कपिलरिस दे हैव आल्सो लार्जर बोर कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू देयर द वॉल्यूम एंड दे हैव ओनली वन सेल थिक लेयर नाउ डियर स्टूडेंट्स हम डायमीटर के हवाले से कुछ बात करेंगे जो कि एक ऑन एन एवरेज हमारे पास जो मेजरमेंट्स मौजूद हैं डायमीटर के अतबार से आर्टरीज की और वेंस की और कैपेलरीज के हवाले से सो इफ यू टॉक अपॉर्ट द आर्टरीज सो आर्टरीज में सबसे बड़ा जो डायमीटर है दैट इज ऑफ द एटा द फर्स्ट ब्लड वेसल विच एमर्ज फ्राम द लेफ्ट वेंट्रिकल सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली It is approximately 23 
मिलीमीटर्स क्लियर काफी बड़ा डायमीटर है इसका और इफ यू टॉक अबाउट द आर्टीरियोल्स सो आर्टीरियोल्स दे हैव अबाउट अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट टू मिलीमीटर्स द डायमीटर और वेन्स की जब बात करें सो इन केस ऑफ वेन्स द सुपीरियर वेनाकेवा एस वी सी इट हैज कॉट अबाउट ट्वेल्व मिलीमीटर्स एंड इंफीरियर वेनाकेवा है ऑन एन एवरेज हैव अबाउट टू ट्वेंटी मिलीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली क्लियर सो दीज आर अप्रॉक्सीमेटेड रीडिंग्स इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स एडल्ट्स और इन जनरल अगर हम देखें वेंस के अतबार से डिस्टेंस सो इन जनरल वेंस दे हैव अबाउट थ्री टू फाइव मिलीमीटर्स इन डायमीटर क्लियर और नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेन्यूल्स क्योंकि वेन्स डिवाइड करके जैसे आर्टरीज के जो लास्ट जो डिवीजन है दैट इज आर्टेरियोल्स इस तरह वेन्स की जो डिवीजन है दैट इज वेन्यूल्स सो वेन्यूल्स दे आर फोर्टी टू फिफ्टी माइक्रोमीटर इन डायमीटर याद रखना ठीक है फोर्टी टू फिफ्टी माइक्रोमीटर मिलीमीटर की बात नहीं हो रही है क्लियर एंड इफ यू टॉक अबाउट द कैपेल दे हैव सेवन टू नाइन माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर और जब ये ब्रांच करती हैं तो इनका डायमीटर कभी चेंज नहीं होता ऐसा नहीं कि जब इनकी कैपिलोरीज की जो ब्रांचिंग होती है तो कभी भी इनका डायमीटर चेंज नहीं होगा इतना ही इसी रेंज में रहेगा सेवन टू नाइन और इनकी लेंथ ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है दैट इज अबाउट अप्रॉक्सीमेटली वन मिलीमीटर सो ये इनकी लेंथ है जो स्पेसिफाइड है एज प्रावर सेलेबस और अगर हम वॉल्व्स की बात करें तो हमने बात की कि आर्टरीज के अंदर देर आर नो वॉल्व्स नो वॉल्व्स यूजुअली विद द एक्सेप्शन ऑफ एरोटिक वॉल्व ठीक है दैट इज ओनली एक्सेप्शन एंड द पल्मी ट्रंक सो इफ यू टॉक अबाउट द वेन्स यहां पर थोड़े से वॉल्व्स के हवाले से हम बात करेंगे सो वेन्स having diameter larger than 2 mm have valves unke andar valves maujood hai taki wo blood flow jo hai usko regulate kar sake aur isme body ke andar jo distribution hai valves ki wo bhi मतलब कि इस तरह से नहीं है कि हमारे सारी बॉडी की जो वेन्स हैं उनके अंदर वॉल्व्स हैं सो द वॉल्व्स इन वेन्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन एबडोमिनल एबडोमिनल वेन्स एंड हाइंड लिम्ब वेन्स ठीक है जो नीचे वाला हमारे जो लोअर लिम्स हैं हमारी टांग है वहाँ पर उनकी जो वेन्स हैं उनके अंदर तो वॉल्व्स हैं बट दे आर नो वॉल्व्स अबव हार्ट यानी कि अपर रीजन जो है हमारा हार्ट से ऊपर जितना भी रीजन है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई वॉल्व वेन्स के अंदर नहीं है और याद रखिएगा कि वेन्स के अंदर जो चूंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट पंपिंग तो नहीं हो रही सो द मूवमेंट द ब्रीदिंग मूवमेंट ब्रीदिंग मूवमेंट ब्रीदिंग मूवमेंट्स प्लस द मूवमेंट ऑफ विजरा और विजरल ऑर्गन्स प्लस द ग्रेविटी सो दे असिस्ट 
flow of blood in veins.